Hi everyone, welcome back to myclass.com. So, we are going to Java and the subject in the classes. This is the first class for Java. So, in the class, we are going to talk the concept of introduction to OOPS. We are going to talk about Calcutta University, BC and BSC Computer Science, and we are going to talk about Java and the Java programming and the subject in the starting. முடியுள்ள வருந்தான் ஒரு topic காண்ணது introduction to oops okay so let's start so what is oops oops stand for object oriented programming object oriented programming என்ன oops வண்டு தேஷ்கின்னது so object oriented programming இந்த வரையமா as the name suggest நம்மட பேரில் உள்ளது போலத்தென்னே object is very important object ஆனா அதில் எட்டும் important ஐட்டுலது it is a programming model where programs are organized around object and data rather than action and logic. நம்மல programming language எப்படா நம்மல எடுது நம்மக்கு ஒரு problem உண்டாவும்பம் அது சோல் வேயாம் வேண்டிட்ட computer நோடு பரையம் பிடானலும் நம்மல ஒரு program எடுதுந்து. அப்போ, அங்கனே எடுதும்பம் நம்மட programmல் objects அனை important. எந்தினே காலும் அதினே சுட்டிப்பட்டியில் datainே காலும் action and logic எதினே காலும் object நான் important கொடுக்குந்து அதுகொண்டான் அதினே பேரு தென்னே object oriented programming language இந்த வருந்து அப்போ அதின் அருத்தம் வேறு type of programming languages அண்டு என்னலே அல்லே so நம்முக்க ஒரு type of programming languages நோக்கம் mainly there is two type of there are two types of programming language procedure programming language and object oriented programming language Procedural Programming Language நின் வரைமா நமக்கு C நான் ஒருத்தாமதி நமுடு படிச்ச Programming Language ஐய C நான் ஒருத்தாமதி C is a Procedural Programming Language okay நான் நமக்கு Procedural Object Oriented Programming Language என்தானும் detail ஐட்டு நோக்கம் so what is Procedural Programming Procedural Programming can be defined as a Programming Model which is derived from Structured Programming based upon the concept of calling Procedure Procedure நான் important A concept இந்த வச்சால் calling procedure, procedure ஆயிட்ட, அல்லைங்கு function ஆயிட்ட, subroutine ஆயிட்ட, ஒரு part of ஒரு group of code இந்த separate ஆக்கிட்ட எழுதி எழுதி, நமக்கு எந்தானோ செய்யேண்டது, அதினே one by one ஆயிட்ட எழுதி, அதினே call செய்யேண்ட ஒரு ரீதியான procedural programming follow செய்யேண்டது, just like our C, நம்மல C எழுதும் எங்கினேன் this is a top down approach of programming என்ன வரே, காரண் அந்தான நம்மல C எடுதும் தன்ன நங்கரியா நம்மல அதிம் header files import ஏன்னும் then void men நோன்ன functionல நம்மல காரியங்கள் எடுதும் அதில் குடிபாட detailing ஐட்ட எடுதான் அண்டுங்க நம்மல separate function or procedure ஐட்ட separate எடுதும் என்னுட்டு mainல அதில் கோல ஏன்னும் அங்கனே top down pattern அது இங்கனே போய்க்கொண்டிருக்கின்ன we procedures in the routines, subroutines, functions, simply we are always saying about functions in C. Simply consists of series of computational steps to be carried out. We can do this in a group. Maybe we can do this in a group. 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 We can call at any point. அங்கனே எல்லும் சம்பத்திரியான் நம்மல பிருசியிர்ந்து வரும் அங்கனே எல்லும் ஒரு கண்சப்ட்டினே பேசியிதோட்டு எழுதுன்ன programming style நியான நம்மல எந்து பரையினது procedural programming எந்து பரையினது okay so அதின் ஒரு main example ஆன Fortran, Algol, Cobol, Basic, Pascal, NC அதுக்கு இ procedural programming இந்த ஒரு example ஆன then we are going to object oriented programming so object oriented programming is a way of designing and programming software by manipulating objects and the objects are the main part of programming. நம்மல் ஒரு program எடுதும் நதியாங்கில் நேரத்தே பரஞ்ச பார் object are the main, objects are the main part of programming. object நானு கூடுதல் important. நம்மல மட்டுதானிக்கு எந்த நடக்குன்னும் என்னதிரைக் கொல்ச்சு one by one நாய்ட்டு எழுதி போகுன்னதானு procedure programming. அங்கு நியாச்சா object oriented programming, object நே Basically, we have to start the code. The code starts. The object means that normally we have objects in our minds like the real world entity. Just like a pen as an object, chair as an object, table as an object, computer, watch, all our objects. That's why we have to do 
സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ബേസിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് എഴുതുമ്പോഴാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്താണ് ക്ലാസ്സസ് എന്താണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് നോക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് സിമുല ഈസ് കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വെരി ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമുല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബട്ട് സ്മോൾ ടോക്ക് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ദ സ്മോൾ ടോക്ക് ഇസ് കൺസിഡേർ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രൂലി ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഫുള്ളി പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് സ്മോൾ ടാക്കൺ എന്ന് പറയും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഫെർദറായിട്ട് വന്ന ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ബേസിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് തന്നെയാണ് ജാവ സി പി പി സി ഷാർപ്പ് പൈത്തൺ പി എച്ച് പി എക്സെട്ര ഓക്കെ ഓക്കെ ദൻ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഐഡിയ കിട്ടും ഹൗ ജാവ ഇസ് വർക്കിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയ ജാവ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിയറി ബി നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് വട്ട് ആർ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് ആ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതെന്താണ് അത് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ക്ലാസ്സസ് ദെൻ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒരു ഒരൊറ്റ രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകളാണ് ഈ നാലെണ്ണം ദെൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡിങ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് പോളിമോഫിസ് നമുക്കിനി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എല്ലാം നോക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒബ്ജെക്റ്റിനെയും ക്ലാസ്സസിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ ജാവ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവയിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഒരു റിയൽ വേൾഡ് എക്സാംസ് നോക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പം ഈസിലി വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോയ് ബീങ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാണാം ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നോട്ട് ഒരു നോട്ട് ഒരു സംഭവം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അതിലത്തെ ഒബ്ജെക്ട്സുകളാണ് എന്ത് മാനും വുമണും അപ്പം ആ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആളുകളാണ് എന്ത് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന് പറയാം ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന് പറയാം വുമൺ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു കളർ ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഡ് ഇസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് കളർ ബ്ലൂ ഇസ് എൻ അനദർ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് കളർ വി ക്യാൻ സേ പെറ്റ്സ് ഡോഗ് ആൻഡ് കോൾ കാറ്റ്സ് ആർ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് പെറ്റ്സ് അപ്പോൾ പെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരൊക്കെ ഡോഗ് കാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ടൈഗർ ലയൺ അപ്പോൾ ടൈഗർ ഈസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ സോ ദീസ് ആർ ദ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് റിയൽ വേൾഡ് ദെൻ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്താണ് ജാവയുടെ ബേസിൽ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ഒബ്ജെക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് എഴുതിയാലും നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അത് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്
okay so an object contains an address that takes up some space of memory idu or important concept aanu karena nammal object edukkumbo nammal ipo pets nu parna oru class edukkumbo adinu adu adinde rules adu engena irikkanam oru pet nalladinde oru detailing aanu alle appo adinu oru particular space venanilla appo oru dog edukkumbo dog and dog inde thaya jeevikkanulla oru space venanu alle cat and cat inde jeevikkanulla oru space venanu adu pole object nammal consider cheyumbo nammude programming language il space endana space in memory alle अब और मेमर नब्जक्टे पर ओब्जक्ट पल वालूस पल फंगशनस अदा सेवे अत्र नाम शेलफ मेमरी स्पेस को अब आ स्पेस अड्रस अब नमक ओब्जक्ट हाँडल नवे नोक ये वाट ए डीटेलिंग नवे नोक अब ओब्जक्ट में और मेमरी वे निर्बंध है ओब्जक्ट कैन कम्यूनिकेट वित् नोइंग द डीटेल ऑफ ईच अदर डाटा रिकोड अगर एल ओब्जक्ट अब कम्यूनिकेट पेट ना डीटेल नेक्स्ट क्लास नोक ओके सो वाट क्लास क्लास ब्लू प्रिंट और सैट ऑफ इंसट्रक्षन टू बिल्ड ए सपेफिक टाइप ऑफ ओब्जक्ट अल्ड पर क्लास एक्सापि ऑफ क्लास अब पेट आंसप्टा वरूर पेट सैट ऑफ इंसट्रक्षन शिक्षा अंडर वे अल अब अब फोलो ओब्जक्ट आर नोग नोगे अब मनसा विचा अब नमें ओब्जक्ट ओरिये प्रोग्रामिंग एपड़ी अरौंडेद प्रोग्राम सो क्लास इन जावा डिटर्मी हाउ एंड ओब्जक्ट विल बिहेव एंड वाट द ओब्जक्ट विल कंडे और ओब्जक्ट एंडस डीटेल और पेटर पेट आवाऊ डीटेल पेटर डॉगेण डीटेलिंग एवडा पेटर कुछ कुछ इंसट्रक्षन अल अ सो नमु वी कैन से क्लास इस लोजिकल एंटिटी अगर आब्जक्ट फिजिकल एंटिटी नमु फील फिजिकल एंटिटी आब्जक्ट ओके क्लास ए लोजिकल एंटिटी ओब्जक्ट ए फिजिकल एंटिटी ओके क्लास यूस डिफाइन टाइप नमक अरा ओब्जक्ट सिंगि इंस्टेंस ऑफ क्लास अगर अब न्लास ह्यूमन बीइंग क्लास अंस्टेंट मैन परी अड़ इंस्टेंट अब्जक्ट आड़ इंस्टेंट व्यूमन पर ओब्जक्ट अगर और इंस्टेंस ऑफ क्लास ओब्जक्ट डिफाइन पेटे मेनी ओब्जक्ट फ्रम द सें टाइप क्लास अल पेटल आर डॉग अक्वेट ओब्जक्ट पर फंगशन बिल्डिंग फंगशनसो पशे नी फंगशन जावेल पर मेथड्सो निकल फंगशनस पर मेथड्स जाव प्रफल यूस अब ई पेस आलास और ओब्जक्ट आर जोण जोण अब अल वालूस एर्टी फाइव डेलह मेल नर्स अंप्लोई क्लास नाजिल अब नाम टीचर वन कहूर स्पेस अल्ड फायल को अल्किन स्टाफ रूम स्पेस अब्जक्ट स्पेस आवश्यक अब क्लास कंसप्टि स्पेस आवश्यको एम्लोई कंसप्टि स्पेस आवश्यक अल अदान पर क्लास ए लोजिकल एंटिटी बट ओब्जक्ट ए फिजिकल एंटिटी ओके डिफरेंसेंटिटी इन आक्चली मेन जावे क्लास ओब्जक्ट कुछ नोकिया 
ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓരോരോ ക്ലാസ്സസിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെതായ സ്പേസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും സോ വാട്ട് ഇസ് എൻകാപ്സുലേഷൻ സോ എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇൻ ജാവ ഓഫ് എ മെക്കാനിസം ഓഫ് റാപ്പിംഗ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് കോഡ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഡാറ്റ ടുഗദർ ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് നമ്മളൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റും ക്യാപ്സ്യൂളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരുപാട് ഗ്രാനുൽസ് പോലെ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ടാബ്ലറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഏഹ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മുന്നേ റാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് അത്രയും സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ ആക്ച്വലി ഹൗ ക്ലാസ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ജാവ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുന്നത് എൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം എന്താ ക്ലാസ്സസിൽ അതിൻ്റെതായ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ സോറി മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ആ ഒബ്ജെക്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാം അതിനിങ്ങനെ റാപ്പിംഗ് റാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്രയും സെക്യൂർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സസിനുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്നും എന്താണ് ഹിഡൻ ഫ്രം അതർ ക്ലാസ്സസ് ഒരു ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡിങ് ആ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരാൾക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ആസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി എങ്ങനെ ആസസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി വഴിയെ പഠിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡിങ് മീൻസ് ഹൗ ക്ലാസ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ജാവ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് ആക്ച്വലി ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡിങ് ഏ ഐഡിയ ഓഫ് ബണ്ടിലിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഓൺ ദ ഡാറ്റ വിത്ത് ഇൻ വൺ യൂണിറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ അതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണില്ല നമ്മൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പം ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് അതിനെ കണ്ട് അതിനോട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒന്ന് പറയാൻ എന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഥവാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല നമുക്ക് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ജാവ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻ്റ പ്രോഗ്രാമിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതിൽ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജാവ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പല ഡീ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റാൾക്കും കൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ അലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പോളിമോഫിസം പോളിമോഫിസ് മീൻസ് പോളി മീൻസ് മെനി മോർഫിസ് മീൻസ് ഫോം മെനി ഫോംസ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സസ് പേരിൽ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമിൽ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ജാവയിൽ പോസിബിളാണ് നമുക്ക് ഫർദറായിട്ട് ഇനിയും അത് നോക്കും അപ്പോൾ അതിനെയുള്ള ഒരു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോളിമോഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡിങ് ആൻഡ് ക്യാപ്സുലേഷൻ ഒക്കെയുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ തന്നെയാണ് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈഡിങ് ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഷോയിങ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റേണലി വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ജാവ എക്സിക്യൂഷൻ ജാവ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം അത് നമ്മൾ അറിയില്ല ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണലി എന്ത് നടക്കുന്നു ഒരുപാട് ലെ സ്വിച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിലൊക്കെ നോക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പുറമെ ഒബ്ജെക്ട്സും ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ മെത്തേഡ്സുകൾ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ മെത്തേഡ്സുകൾ അതിൻ്റെ വാരിയബിൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കി ആ ഇൻ